നമസ്കാരം തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ കൃത്യമായി വിമർശിക്കണം വിയോജിപ്പുകൾ ഉള്ളിടത്ത് അത് രേഖപ്പെടുത്തണം ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കണം ഇതൊക്കെ ഒരു നാടിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ ഗുണകരമാണ് അതേസമയം ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെ മൂടിവെച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനും ഏതിനും വിമർശിക്കാനുള്ള ചിലരായി മാത്രമാക്കി ചിലരെ മാറ്റുന്നത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഒട്ടും ഭൂഷണമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും എൻ ഡി സർക്കാർ എൻ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കർഷകരുടെ അടക്കം വിഷയങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമെന്നുള്ള വലിയ വാഗ്ദാനം ബജറ്റിൽ അത് കണ്ടതാണ് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ അത് കണ്ടതാണ് പിന്നീട് നടപ്പാക്കിയതിലൊക്കെ കർഷകരുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് കർഷകരിലാണെന്നുള്ള വലിയ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്ക് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുതിയ കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കർഷകർക്കുള്ള ആശ്വാസ സഹായങ്ങൾ എത്രത്തോളമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്തിച്ചത് എന്നതിൻ്റെ കണക്കുകൾ അക്കമിട്ട് കേന്ദ്രം നിരത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ അജണ്ടകൾ പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങൾ പോലും രണ്ട് പക്ഷത്തായി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്തത് നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിനെ നല്ലതെന്ന് കാണാനും തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റെന്ന് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആർജവം മാധ്യമങ്ങളടക്കം കാണിക്കേണ്ട സമയമാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അതിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയ എട്ട് കോടി എട്ട് ദശാംശം നാലഞ്ച് കോടി കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം പേർ അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം നേടി ഈ കണക്കുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് ആരാണ് ചർച്ച ചെയ്യാതാക്കിയത് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ നേട്ടം ലഭിച്ചത് എട്ട് ദശാംശം നാലഞ്ച് കോടി കർഷകർക്കെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനം ധനമന്ത്രിയുടെ അധിക ചുമതല വഹിച്ച പീയൂഷ് ഗോയലാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരം രൂപ വീതം മൂന്ന് ഗഡുക്കളായാണ് കർഷകർക്ക് സമ്മാൻ നിധി ലഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യ ഗഡുവായ രണ്ടായിരം രൂപ നേടിയത് ഏഴ് ദശാംശം ഒൻപത് നാല് കോടി കർഷകരായിരുന്നു രണ്ടാം ഗഡു ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ച് പേർക്ക് മൂന്ന് ഗഡുക്കളും ലഭിച്ചത് രണ്ട് ദശാംശം ഏഴോ മൂന്ന് കോടി കർഷകർക്കായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് ഹെക്ടറിൽ താഴെ കൃഷിഭൂമിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് കോടി ചെറുകുഴ ഇടത്തരം കർഷകരായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചത് വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറിയ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ക്യാബിനറ്റ് യോഗം ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം കൂടുതലായി കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ എടുത്തിരുന്നു തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു ഭൂപരിധി നിബന്ധന ഒഴിവാക്കിയതോടെ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹരായ കർഷകരുടെ എണ്ണം പതിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് കോടിയായി ഉയർന്നു യു പിയിൽ നിന്നടക്കമുള്ള കർഷകർക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി അതിൻ്റെ ഗുണഫലവും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏക ഗഡുവായ രണ്ടായിരം രൂപ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒന്നാം ദശാംശം ഒൻപത് രണ്ട് കോടി കർഷകർക്ക് ലഭിച്ചു തൊട്ട് പിന്നാലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ തമിഴ്നാട് തെലുങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കർഷകരുമുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യഘട്ട തുക നേടിയത് ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം ഏഴ് ആറ് ലക്ഷം പേരാണ് പി എം കിസാൻ പദ്ധതിക്കായി മൊത്തം എഴുപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ ചിലവാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യം വിലയിരുത്തിയത് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം അധികമായി രണ്ട് കോടിയിലേറെ കർഷകർക്ക് കൂടി ലഭ്യമാക്കുന്നതോടെ നടപ്പു വർഷം ചിലവ് കുറയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പായാണ് പി എം കിസാൻ പദ്ധതി കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത് പി എം കിസാൻ സമ്മാന പദ്ധതി രാജ്യത്തെ എൺപത്തിയേഴ് ശതമാനം കർഷകർക്കും ഗുണകരമാണെന്ന് തന്നെയാണ് നബാർഡിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ നബാർഡിൻ്റെ സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ കർഷക കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതിവർഷ ശരാശരി സേവിങ്സ് ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പ്രകാരമുള്ള ആറായിരം രൂപ ഇവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് നബാർഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത